റവ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉപ്പുമാവ് കൊണ്ടുള്ള കൊഴുത്തട്ടിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയാണ് ഈ സ്നാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അതിനായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് റവയ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം റവ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ റവ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വറുത്ത റവയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഡ്രൈ ആവാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളറിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇനി ഇത് തണുക്കണം ഒന്ന് തണുക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഇളം ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഒരേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ബോൾസും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഒരേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അതായത് ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ റവ വെന്ത കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ആയി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആവിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് കൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടു